ചെയ്തത് തെറ്റാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തേക്ക് അജ എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂലി അതൊക്കെ അജ അമ്മയോട് ചോദിക്കെ എനിക്കതൊന്നും പറയാൻ അറിയില്ല ഞാൻ അവിടെ ദേവീനാമം ജപിച്ചോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു നിനക്ക് ആ ഫോൺ എങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിക്കൂടായിരുന്നോ വെളുപ്പിനെ ഉറക്കപ്പിച്ചില് അത് മറന്നു പോയതാ പിന്നെ അമ്മയുടെ ഫോൺ ഓഫ് ആയിപ്പോയി എന്നാലും ആരും അറിയാതെ പോവാൻ മാത്രം എന്ത് പൂജയാണ് അതെന്ന് അറിയണമല്ലോ ഞാൻ അമ്മയുടെ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ അമ്മേ എന്താ അമ്മ സ്വാതി കൂടെ അവിടെ പോയതാ അവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ അമ്മയ്ക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയുന്ന അവള് പറഞ്ഞത് പൂജയ്ക്ക് പോയതാന്ന് അവള് പറഞ്ഞില്ലേ അത് പറയാതെ പോയത് എന്താണെന്നാ ചോദിക്കുന്നത് ഓ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ മുടക്കം പറയും അതുകൊണ്ടാ പറയാതെ പോയത് ആരും മുടക്കം പറയാതെ വേണം പൂജയ്ക്ക് ചെല്ലാനെന്ന് തിരുമേനി പ്രത്യേകം പറഞ്ഞതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ മിനിമം രണ്ട് വഴക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണം അതുകൊണ്ടാ പറയാതെ പോയത് ഇത് സൂക്ഷിക്കേണ്ട സമയമല്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തോന്നി പോലെ യാത്രയൊക്കെ പോകാമോ നിന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിന്നേക്കാൾ ശ്രദ്ധയും കരുതലും എനിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യത്തില് മോൻ ടെൻഷൻ ആവണ്ട കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി തന്നെയാ ഈ പൂജയും വഴിപാടും ഒക്കെ നടത്തിയത് അത് കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനി അതിന്റെ പേരിൽ വഴക്കും പ്രശ്നവും ഒന്നും വേണ്ട ഏ മോൻ ചെല്ല് നിന്റെ കുഞ്ഞിന് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ ഈ അമ്മ സമ്മതിക്കില്ല മോനെ ഈ ജീവിതത്തിൽ ഒരേ ഒരു കുഞ്ഞിനെയും ഞാൻ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് എന്റെ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെയാ എന്റെ സ്വന്തം മോളെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഓർത്തായിരിക്കും അവള് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തായാലും കുഞ്ഞു വരട്ടെ ചേട്ടാ അതിന് വേണ്ടെന്ന് വെക്കല്ലേ അറിയട്ടെ വലിയ വീട്ടിലെ പെണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞ എത്ര നെകളിച്ചതാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന്റെ പിറ്റേന്ന് അച്ഛൻ അറിഞ്ഞതല്ലേ അവരാ വീട്ടിലെ അടിച്ചു തളിക്കാരിയുടെ മോളാണെന്നും ആ വീട്ടുകാര് പാവം ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ നിർത്തി പഠിപ്പിച്ചതാണെന്നും അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം അവരിത്രയും പോരടിച്ചിട്ടും ഞാൻ അത് ജേഡിനോട് പറയാതിരുന്നേ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാം മൂടി വെച്ച് മകന്റെ സന്തോഷം പറഞ്ഞിരുന്നു അവസാനം എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ആർക്കറിയാ നീ എന്തിനായിരുന്നു അച്ഛന്റെ ഒന്ന് കാശ് വാങ്ങിയത് അത് ലോൺ അടയ്ക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന കാശല്ലേ എനിക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനുണ്ടായിരുന്നു എന്ത് സാധനങ്ങൾ അതൊക്കെ എന്റെ പേഴ്സണൽ സാധനങ്ങളാ അതെന്താണോ ചോദിച്ചത് എനിക്ക് മുഖത്ത് തേക്കാനുള്ള ക്രീമുകൾ പിന്നെ സാരി ബാക്കി ഡ്രസ്സുകൾ അല്ല ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങി തന്നിട്ടുണ്ടോ ആരും ഒന്നും വാങ്ങിത്തരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ കാശ് ചോദിച്ച് വാങ്ങി എനിക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയത് എനിക്ക് വരുമാനം ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടല്ലേ നമ്മൾ കല്യാണം കഴിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കഴിയണോ എന്തൊരു നരക ജീവിതമായത് അതെ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഇതല്ല ഈ കുഞ്ഞിനെ എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ ചെറുപ്പമാ ഇപ്പോഴേ പ്രസവിച്ച എന്റെ ശരീരം എന്താവും ഓ വണ്ണം വെച്ച് കവളം ചാടി കണ്ണും തള്ളി നടക്കേണ്ടി വരും അയ്യോ 
എനിക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല ഒരു കുഞ്ഞിനെ കൂടി അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയിലല്ല ഇവിടെ ആരും എന്നിട്ട് കുഞ്ഞു വരുന്നു പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാവരും സന്തോഷത്തിലിരിക്കുന്നു നീ എങ്ങനെ ഇത്ര ക്രൂവലായി ചിന്തിക്കുന്ന രാജി നീ ഒരു മനുഷ്യസ്ത്രീയാണോ രാജി കുഞ്ഞിന് വയ്യായിക ഉണ്ടെന്ന് അച്ഛനോട് സുതയോടും പറയണ്ട എന്തിനാ അവരെ കൂടെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതാ കേട്ടില്ല ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ഇനി ജന്മത്തിൽ സമാധാനം കിട്ടുമോ അതിന് സമാധാനം കിട്ടാതിരിക്കുന്ന എന്തിനാ ഈശ്വരന്റെ സൃഷ്ടി അത് ഒരു കഴിവും ഇല്ലാതെ ഒരു പുൽക്കുഴി പോലും ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല അത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാതെ വരുന്നത് നമ്മുടെ കുഴപ്പമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴേ മുൻവിധിയോടെ ചിന്തിക്കണ്ട ഡോക്ടർ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് അല്ലാതെ ദൈവമൊന്നുമല്ല ഭാവിയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അയാൾ അങ്ങനെ അറിയാനാ എന്തൊരു നാശം ഇത് ഇതിനെങ്ങനെങ്കിലും കൊല്ലണം ഞാനെന്താ കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാനല്ലേ തീരുമാനിക്കുന്നത് നീ ഇത് പണി നോക്കി പോവണേ വിശന്നിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ കുട്ടിപ്പാൽ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് കൊടുക്ക് അണ്ണാതിര കാശും കൊണ്ട് ഇവിടെ വരാന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞ കാര്യം നടന്നോ നീങ്ങ ഏതാവത് സൊള്ളിട്ടിരുന്ന അത് നടക്കാതിരിക്കുമാ പൈസ കിട്ടിയോ കിടച്ചാച്ച് 
ஆமா செக்க கொண்டு வந்துருங்களா இருக்கு இருக்கு ஏன் ரிஸ்க் இல்லத்தா ஐயா படம் தந்திருக்கு உங்களுக்காகத்தான் இப்படி எல்லாம் பண்றது தெரியலையா அறியா உங்க கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே நான் என் ஆசை சொல்றதுக்கு ட்ரை பண்ணா முடியல கஷ்டம் ஆயி போய் அண்ணன் ஆதி மண் எந்த எடுத்தது பறஞ்சிருந்தேங்கி ஞா அண்ணன் தான கல்யாணம் கழிக்கவேறனு நிஜமாவா ம் சத்தியம் ஏன்ரா சொல்லலே முட்டம் ஐயோ கஷ்டமா போச்சு ஆமா பயங்கர கஷ்டம் ஆயி போச்சு இந்த வழி உங்களை விட்டு போறே போவாது 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 சாரிலா அடுத்த ஜென்மத்தில நமக்கு ஒன்னாவா அண்ணா துரை அண்ணா இதெல்லாம் கண்ட ஏது பெண்ண இஷ்டமாவாத்தது தமிழ் பறஞ்சாயில் மன்னன் ரஜினிகாந்த் மாதிரி மட்டும் <laughs> 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 பின்ன மாசா மாச கரெக்டா வட்டி கட்டுங்க ஈ வாய் நோக்கி இங்கே டீல் ஏதா எത്ര காசு வேணும்ங்களே ஒப்பிச்சிடுகம் ஓ கடவுளே ஏ அடடி செல்ல என் கண்ணம்மா மனிதன் உணர்ந்து கொள்ளுக இது மனித காதல் அல்ல காதல் அல்ல காதல் அல்ல வெறுதே நாட்டுகாரை கொண்டு பறக்க நாட்டுகாரு பறையதே என்ன அல்ல நீங்களே தானே சொந்தம் குஞ்சினை நோக்காத இங்கே ஒருங்கிக்கிட்டு நடக்கும் அல்ல കുഞ്ഞു കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ് തളർന്ന ഉറങ്ങിയത് എന്താ അറിയത് ചേച്ചിയോട് എന്തിനാ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പോയത് അവരിവിടെ കാണിക്കുന്നതൊന്നും ഹരിയേട്ടൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞാൻ അറങ്ങട്ടെ ശരി നിങ്ങൾക്കായതുകൊണ്ടാ ഈ വിലയ്ക്ക് ഞാൻ തന്നത് ഇത്രയും പൊന്നോലെ നോക്കിയതാ നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ള വണ്ടിയാ ഈ വണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും ഉറപ്പാ
돈벌이의 마치 என்னமா இப்படி பண்ணியாச்சு அது ஞாபகம் படிச்சு வருது தானே உள்ளோ பெட்டன பிரேக் கிட்டில்ல அன்னைக்கு തന്നെ ரோடின் நடுக்கு ஏறி நின்னு ஆரேங்கிலும் வண்டிக்கு கை காணிக்கோ சைடில நின்னு வேண்ட காணிக்கான் வந்து நின்னது காணன் பயங்கர ஸ்டைலா இருந்து அப்படியா என்ன மாயமோ தெரியாது நான் என்ன செய்தாலும் அப்படி ஸ்டைலா வருது வட்டியும் கிடையாது எந்த சேட்டின் ஜோலி ஒன்னும் ஆயில்லோ எக்ஸாம் எழுதுன்னதல்லே உள்ளு மகாதேவன் சேட்டனோட ஒன்னும் க்ஷமிக்கா பரா அப்படி ஒன்னும் பட்டாது கண்ணம்மா வட்டி கிடக்கல என்ன நடக்கும்ிசாரிச்சேன் <laughs> சரி அடுத்த வாரம் கொஞ்சம் வட்டி ஆனாலும் கட்டிடுங்க ஒருபாடு கடம்புகள் கடந்த ஈ ராஜேஸ்வரி இவிட வரை எத்தியது எத்திர வலிய கொல கொம்பன் வந்தாலும் எங்கன நிலக்கு நர்த்தனம் வந்து எனக்கு நன்னாய் தரியம் ஆ ஜேதேவின்டை காரித்திலும் மாத்ர எனக்கு தெட்டு பட்டியது ஆ தெட்டும் தாமசியாத நான் தீருத்தும் ஒருத்தி <laughs> 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 പിന്നെ ജയദേവൻ അങ്ങൾ വന്നു എന്നിട്ട് അങ്കൾ എസ് പി സാറിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ട്രേസ് ചെയ്തു ഇത്രയൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടും ഒരു പിടിയും കിട്ടിയില്ല പിന്നെ അങ്കളിന് പോവേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വന്നു പാവം അപ്പോഴും പോവാതെ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ നിർബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞയച്ചു സോറി ചേച്ചി എന്റെ ഭാഗത്ത് തെറ്റുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാം രാജശ്രമം ഒപ്പിച്ച പണിയാ അത് വിശ്വസിച്ചതാ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ് കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു എന്തായാലും കുഴപ്പമൊന്നും സംഭവിക്കാതെ തിരിച്ചെത്തിയല്ലോ അത് മതി പിന്നെ ടെൻഷനായത് അത് സാരില്ല അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങൾക്ക് കുറവൊന്നുമില്ലല്ലോ നമുക്കെപ്പോഴും എപ്പോഴും അത് തന്നെയല്ലേ എന്നെ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചതാ ചേച്ചി 
രാജശിരമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞത് കുഞ്ഞിന്റെ ജനനം വരാൻ പോകുന്നത് ദോഷമുള്ള സമയത്താണ് അതുകൊണ്ട് പ്രതിവിധി ചെയ്യണമെന്നാണ് അതിന് പൂജ ചെയ്യണമെന്നും പറഞ്ഞു ഏതമ്പലത്തിലായിരുന്നു പൂജ അമ്പലത്തിലൊന്നും ആയിരുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു മന്ത്രവാദിയുടെ വീട്ടില് മന്ത്രവാദിയുടെ വീട്ടിലോ അതെന്ത് പൂജ ഹോ ഒന്നും പറയണ്ട എന്റെ സീതേച്ചി എന്നെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞ എവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോയെന്നറിയോ ഈ പൂജയ്ക്ക് പോകുമ്പോ ആരും മുടക്കം പറയാൻ പാടില്ല പിന്നെ പൂജയ്ക്ക് ഞാനും അമ്മയല്ലാതെ മറ്റാരും ചെല്ലാൻ പാടില്ല അതെന്തു പൂജ അതൊക്കെ ഞാൻ ആരോട് ഇക്കാര്യം പറയാതിരിക്കാനുള്ള അടവായിരുന്നു എന്ന് പിന്നല്ലേ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ആണോ എന്റെ സംഭവം ഒന്ന് തെളിച്ചു പറയ സ്വാതി 